హాయ్ వియర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం మెటోమార్ఫిసిస్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ వీడియోలో హార్మోనల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మెటోమార్ఫిసిస్ని చూడబోతూ ఉన్నాం సో ఈ ఇన్సెక్ట్స్లో ఫోర్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయండి సో ఈ ఫోర్ హార్మోన్స్ మెటోమార్ఫిసిస్ని కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఈ మొదట్లో ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ హార్మోన్స్ ఏమో దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తే అంటే మెటమార్సిస్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి హార్మోన్స్గా ఉంటుంది లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ హార్మోన్ ఏమో దాన్ని ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఇవి ఏంటో చూద్దాం బ్రెయిన్ హార్మోన్ దీన్ని బిహెచ్ అంటున్నాం సెకండ్ హార్మోన్ వచ్చేసి ప్రోథొరాసికోట్రోపిక్ హార్మోన్ దీన్ని పీటీటీహెచ్ అంటున్నాం అలాగే ప్రోథొరాసిక్ లైన్ హార్మోన్ దీన్ని పీజీహెచ్ అంటున్నాం అండ్ లాస్ట్ వన్ జువేనల్ హార్మోన్ సో దీన్ని జేహెచ్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉన్నాం సో ఇది ఈ నాలుగు హార్మోన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి ఏంటి అనేటువంటిది చూత్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ హార్మోన్స్ మనం యాక్సిలేటింగ్గా పనిచేస్తే అంటే మెటామార్సిస్ని పెంచుతాయని చెప్పుకున్నాం కదండి కాబట్టి ఈ మూడింటి యొక్క పని తీరుని మనం చూద్దాం సో ఈ బీహెచ్ అనేటువంటి దీన్నే బ్రెయిన్ హార్మోన్ అంటున్నాం ఈ బ్రెయిన్ హార్మోన్ బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి న్యూరో సెక్రటరీ సెల్స్ నుంచి ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్రెయిన్ హార్మోన్ అనేటువంటిది రిలీజ్ అవుతుందో రిలీజ్ అయినటువంటి హార్మోన్ ఈ కార్పోరా కార్డియోకా అనేటువంటి బ్రెయిన్లోని ఒక పార్ట్ పైన పనిచేయటం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ కార్పోరా కార్డియోకా అనేటువంటిది యాక్టివేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఇది ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది దాన్ని పిటిటిహెచ్ అంటున్నాం సో ప్రోథొరాసికోట్రోపిక్ హార్మోన్ సో ఈ ప్రోథొరాసికోట్రోపిక్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఇది నెక్స్ట్ ఈ ప్రోథొరాసిక్ గ్లాండ్ని యాక్టివేట్ చేయటం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోథొరాసిక్ గ్లాండ్ యాక్టివేట్ అవుతుందో ఇది వెంటనే ఈ పిజిహెచ్ హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో దీన్ని ప్రోథొరాసిక్ గ్లాండ్ హార్మోన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాం అలాగే దీనికి ఉన్నటువంటి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే ఎగ్ డైసోన్ సో ఎగ్ డైజోన్ అనేటువంటి హార్మోన్ని ఈ ప్రోథొరాసిక్ గ్లాండ్ అనేటువంటిది రిలీజ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుందో అప్పుడు మోల్టింగ్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇట్ విల్ ప్రమోట్ ద మైటామార్ఫిసిస్ అనేటువంటిది చెప్పొచ్చు సో ఇలా ఈ వన్ బై వన్ హార్మోన్స్ అనేటువంటి ఒకదానికి ఒకటి యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ఎక్టోసిన్ అనే హార్మోన్ ఈ మెటామార్ఫిసిస్ని ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది టిష్యూస్ అన్ని యాక్టివేట్ అయ్యి న్యూ క్యారెక్టర్స్ని ఫామ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అలాగే ఈ లాస్ట్ హార్మోన్ మనం చూస్తే అంటే జువైనల్ హార్మోన్ దగ్గరికి వస్తే సో ఈ జువైనల్ హార్మోన్ అనేటువంటిది బ్రెయిన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కార్పోరా అల్లాట అనేటువంటి పార్ట్ నుంచి రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దీని ఇది ముందే మనం చెప్పుకున్న మెటోమాప్సిస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటున్నాం సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు రిటైన్ లార్వల్ క్యారెక్టర్స్ సో లార్వల్ క్యారెక్టర్స్ని అలాగే అట్టి ఉంచడానికి తోడ్పడుతుంది సో లార్వల్ డెవలప్మెంట్ జరగటానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అందుకే అదే సో ఇలా ఇది లార్వల్ డెవలప్మెంట్ని చూస్తుంది అంటే ఎగ్ నుంచి లార్వ ఫామ్ ఫామ్ అవ్వడం వరకు ఇది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఈ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే మెటోమార్ఫిసిస్ అనేటువంటిది జరగటం సాధ్యం కాదు ఎప్పుడైతే దీని లెవెల్ తగ్గుతూ ఎగ్డేసన్ హార్మోన్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడే మెటోమార్ఫిసిస్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అందుకే దీన్ని ఇట్ రెగ్యులేట్స్ మెటోమార్ఫిసిస్ అనేటువంటి విధంగా మనం చెప్తూ ఉన్నాం సో దీన్ని అంతటినీ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ అంశాన్ని అంతటినీ మనం ఈ పిక్చర్లో మనం చూడొచ్చు సో ఇది వచ్చేసి బ్రెయిన్ సో ఈ బ్రెయిన్లో మనం చూస్తే మనకు బ్రెయిన్ సెల్స్ అనేటువంటి బ్రెయిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తాయన్నాం ఇది ఈ ప్రోథొరాసిక్ అంటే కార్పోరా కార్డియాకాను యాక్టివేట్ చేస్తుంది అన్నాం ఇక్కడ ఈ రెండు భాగాలు మనం చూస్తే బ్రెయిన్లో వన్ పెయిర్ ఆఫ్ కార్పోరా కార్డియాక కార్పోరా అలాటం అనేటువంటి పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇటువైపు మనం ఇండికేట్ చేస్తూ ఉన్నాం దాన్ని ఈ కార్పోరా కార్డియాకా నుంచి పీటీటీహెచ్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ పీటీటీహెచ్ హార్మోన్ నెక్స్ట్ దేని పైన పనిచేస్తుందని చెప్పాము ప్రోథొరాసిక్ గ్లాండ్ పైన పనిచేస్తుంది సో ప్రోథొరాసిక్ గ్లాండ్ అంటే ఇదండి ఇలా ఉంటుంది సో దీని నుంచి ఈ పీజీహెచ్ హార్మోన్ సో దీన్నే మనం ఎగ్డైజోన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాం సో ఇది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ కార్పస్ అల్లాటం నుంచి కూడా జేహెచ్ హార్మోన్ జువెనల్ హార్మోన్ అనేటువంటిది రిలీజ్ అవుతూ ఉంది సో ఈ ఫస్ట్ చూపించినటువంటి ఈ గ్రీన్ లైన్ వచ్చేసి జువెనల్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉంది సో అందుకే ఎర్లీ లార్వా ఫామ్ అయింది ఎర్లీ లార్వా సో నెక్స్ట్ మనం ఈ హార్మోన్ లెవెల్ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది సో ఇది లాటల్ లార్వాగా మారింది తర్వాత ఈ హార్మోన్ లెవెల్ అనేటువంటిది లో జీ జేహెచ్ అని ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాడు సో ఎప్పుడైతే లో జీహెచ్ ఉంటుందో అదే ప్యూపల్ స్టేజ్కి మారిపోతుంది తర్వాత అది ఈ ప్యూపేషన్ స్టేజ్లో మిగిలిన ఆర్గన్స్ అన్
ఎగ్ డైసోన్ కూడా సో ఏ జువైనల్ హార్మోన్ తగ్గినంత మాత్రమైన మెటోమాప్సిన్స్ జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి లేదు ఎగ్ డైసోన్ కూడా ఏర్పడి ఉండాలి సో ఎగ్ డైసోన్ ఉంటూ జువైనల్ హార్మోన్ తగ్గుతేనే మనకు ఈ ప్యూబేషన్ అనేటువంటిది జరిగి అడల్ట్ ఫార్మేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఈ పిక్చర్లో మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్